वामन हरिपेठे ज्वेलर्स प्रस्तुत झी मराठी अवॉर्ड दोन हजार दहा काही व्यक्तिरेखा अशा असतात की त्यांच्याबद्दल काहीही न बोलता सगळं कळत ती स्वतः सोबत ना एक ऑरा घेऊन येतात म्हणजे पॉझिटिव्ह वाईफ पसरवतात तसंच एक व्यक्तिमत्व आहे माननीय सत्यपाल महाराज सत्यपाल महाराज हे गाडगे महाराज आणि तुकडोजी महाराज यांची परंपरा पुढे चालवत आहेत यांच्या ओजस्वी वाणीनं ते सामाजिक तसेच राजकीय घडामोडींवर उपहासात्मक भाष्य करतात माणसातल्या विकृतीची चिरफाड करतात आपल्या सप्तखंजिरीचा जादूई वापर करत रसिकांवर गारुड घालतात तर आता रंगूया सत्यपाल महाराजांच्या कीर्तनाच्या रंगी मी अकोला जिल्हा एम एच थर्टी तुम्ही एम एच वन मुंबई आज मला झी मराठीनं या पुरस्काराच्या निमित्तानं संधी दिली मी चाळीस वर्ष झाले कार्यक्रम करून राहिलो आतापर्यंत पावणे बारा हजार गावात गेलो मी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मनोरंजनातून भंजन व्हावं आणि म्हणून लहान मुलं तरुणाची जागृती आपलं गाव आदर्श व्हावं मग निर्मल ग्राम तंटामुक्ती हा विचार देत राहतो मै आई मला नेहमी म्हणे सत्यपाल तू टी व्हीवर कधी येशील त्याची न मला संधी दिली मी धन्यवाद देतो कारण आम्ही ग्रामीण कलाकार की आम्ही गोंधळी गोंधळी बाबाचे गोंधळी गाडगे बाबाचे गोंधळी मराठी टीव्हीचे गोंधळी जी टीव्हीचे गोंधळी मी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजाचे नेहमी भजन म्हणत असायचा आणि त्या भजनातून या खंजेऱ्या शिकलो मी या खंजेरीची ताकद एवढी आहे तुकडोजी महाराजानं अमरावती जिल्ह्यात झाले हे संत ज्यांनी खंजेरी वाजून एकोणीसशे बेचाळीस सालच्या युद्धात इंग्रजाचे पोलीस स्टेशन जाळून टाकले एवढी ताकद या लोककलेच्या माध्यमातून निर्माण झाली आणि त्यांनी तरुणाला सांगितलं फत्तर सारे बॉम्ब बनेंगे भक्त बनेंगी सेना कि बाबा रोज बजेगी खंजरी रोज बजेगी खंजरी 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 बाबा रोज बजेगी खंजरी रे मेरी रोज बजेगी खंजरी रे बाबा रोज बजेगी खंजरी जागृतीचा आवाज देत राहतात तुकडोजी महाराजाने जन्मभर सांगितलं आणि आम्ही त्या माध्यमातून मी त्यांना पाहलं नाही पण या खंजेऱ्या उलट्या वाजून समाजाला तो विचार देत राहतो की तुझ गावच नाही का तीर्थ बाबा कशाला रिका माफी तुझ गावच शाळा तीर्थाशी बांधली शाळा तीर्थाशी बांधली त्याने निघतो का जीवनाचा अर्थ तुझ गावच नाही का तीर्थ तुझ गावच नाही का तीर्थ बाबा रिकाम कशाला तीर्थ जेणेकरून 
ग्रामीण जीवन है आमच ज्या सत गाड़गे बाबा ने लोकान अपने कीर्तना मानल कभी पया पड़ा हा डोक कल्पना नहीं पया पड़ कि वरुण दनका मारा गाड़गे बाबा कि पया पड़ू नका मे तुम्हें पहाव नहीं वाटन रवड़े स्टैंडर्ड से लोग आम्मी आम पड़तो स्टैंड वर से बोले की ताकत नहीं होती ना मोटे मोटे मनसान संत कृपा झाली मारत फाली आली संत कृपा झाली मारत एकोणतीस एप्रिल अमेरिकेने जाऊन राहलो हे कृपा कोणाची संताची नाही तर कलाकार अनेक आहेत मला काही काही कलाकार चेहऱ्यानं ओळख दिसली एकदम आनंद झाला हसत हसत जवळ गेलो पण त्याच्या हातात सिगरेट पाहिल्यावर तो निघातून गेला म्हटलं अरे अरे किती सोनं चांगलं आहे पण डागेल आहे <laughs> कलाकार खूप सुंदर आहे पण दारूच पेते त्याला कलाकार नाही म्हणत त्यानं जीवनाचा कल्ला केला समजून घ्या अरे कला अशी पाहिजे गाडगे बाबाची कला होती करोडो लोकांना जगवलं त्यानं दहा एक हजार कोटीची संपत्ती आहे मुंबईत गाडगे बाबाची अरे कलाकार म्हणून माझ्याकडे लोकांनी पाहिलं मीच जर तंबाकुले चुना लावला मी केवढाही मोठा कलाकार असला धन गया तो कुछ नाही गया शरीर गया तो थोडा गया आणि चरित्र गया तो सब कुछ गया सब कुछ गया सब कुछ अरे कलाकार म्हणून माझ्याकडे लोकांनी पाहिलं मीच जर तंबाकुले चुना लावला मी केवढाही मोठा कलाकार असला धन गया तो कुछ नहीं गया शरीर गया तो थोड़ा गया अन चरित्र गया तो सब कुछ गया सब कुछ गया सब कुछ मनु तुकड़ोजी बाबा संगत कला कमी असली तो चाली पल्ला नहीं पाजे रे जीवना चाहिए अंगी असू दे कला नाही तर काय फुका जन्मला नाही लक्षात घ्या भाऊ काय फुका जन्म आपण तर महान कलाकार आहेत तुमच्यामध्ये बसलेले सचिन दादा टीव्हीवर दिसले गाडगे बाबाच्या रोल मध्ये ज्यानं सावकाराचा रोल केला ते आपले कलाकार दिसले आनंद वाटला वा तुम्हाला आम्ही टीव्हीवर पाहत होतो आज डोळ्यानं दिसले धन्यवाद देतो आम्ही आपले लहान खेड्यातले कलाकार आहो माल्या मायचं बाळन पण मागीन न केलं होत बाबू खेड्यातले बाळन पण मागीन करते तुम्ही तरी दवाखान्यात जन्म घेतला असल आम्ही मागींच्या हातानं जन्मा झालो ते पाच मिनिटात सत्यपाल पाचव्या मिनिटात बापाच्या हातात हे का मानतो मी मी खेड्या पाळ्यात सांगतो की अरे जातीयवादाच्या नादी येऊ नका आम्ही सर्व एका जातीचे आमची जात आहे साने गुरुजी सांगतात ना खरा तो एक जी धर्म जगाला प्रेम पावे खरा तो धर्म लोकांना सांगावा असं वाटत करत राहतो समाजाच दोन घंटे उठले नाही पाहिजे त्याच्यात गजाननची साथ आहे मला आवाज पुरला नाही की हा मागच येते की तू मेरी जिंदगी आम्ही चुलत भाऊ आहो पण पस्तीस वर्षापासून दोघही भाऊ सोबत आहो 
कारण दोघही भाऊ भांडले म्हणजे काय होते तुम्ही पाहिलंच आता गजाननची साथ आहे मग मी त्याच्यात या खंजे मी लोकाईले कसा खेळवतो मग त्याच्यात या खंजेरीची साथ आहे मला भाऊ मग या उलट्या आता मी तमाशातली ढोलक ऐकवतो फाउंडेशन फिट करून टाकतो <laughs> की दोन तासात त्याला घरी जा वाटलंच नाही पाहिजे भाऊ आणि या खंजिरीचे वेगवेगळे आवाज कधी कधी रेल्वेत नेतो नवरात्रात दांडिया लय चालते ना मुंबईत लय मजा येते ना दांडियात त्या दांडियाची ढोलक ऐकवतो मी आपल्या लहानपणी गंमत गंमत कोणाले मालूम होत की मी खंजेरी वाजवीन आणि एक दिवस मुंबईत येईन आणि ते तुमच्या सारखे कलाकार करोडो नाही अब्जो लोकांची चाहत आहे बापा तुमच्यामध्ये बसणारे तुम्हाला गुरुदेव उदंड आयुष्य देव तुम्हाला बिडी बंद हो कारण आयुष्य तसं वाढवतच नाही लक्षात घ्या आपण इकडे चुना लावणं सुरू काय घड्या कारण तंबाखू खाणाऱ्याची कला वेगळीच आहे काय घड्या या देशात इंग्रजाचं राज्य होतं दीडशे वर्ष आणि चुला नावलं सुरू काय घड्या या देशासाठी भगत सिंग गेले कचरा काढणं सुरू चंद्रशेखर गेले राजगुरु गेले आणि मग गांधीजी आले थोडा चुना टाकते आणि मग सुरू करते गांधीजी आले मग खरी चळवळ सुरू झाली मग तोंडात टाकते देश स्वतंत्र झाला इंग्रज पडाले <laughs> आईच्या शपथ ना आज अस दुःख झालं म्या गजाननले यायले सांगतलं म्हटलं गळ्या दोन पोरी आहेत रे तेरा तेरा वर्षाच्या कॉलेज मधून आल्या आणि सिगरेट त्याच्या हातात होती आम्ही कधी पाहिलं नाही ना बाप्पा खेळ्यात त्या दोन पोरीच्या हातात सिगरेट दिसली दुःख वाटलं कि वारे माई जिजाबाई ज्या जिजाईन शिवाजी पैदा केला कि माझी जाऊने सुंदर शिवाजी राजा ज्या माईने तुकडोजी बाबा गाडगे बाबा बाबासाहेब आंबेडकर जन्मा झाले ज्या सावित्रीनं ज्योतिबाला सहकार्य दिलं देखो रे देखो बजाय उचली गदारो का बेण बाजा रे माझी जाऊने सावित्रीबाईची आठवण येत अरे तुम्हा महिलांची काय ताकद असती तुम्ही इथं बसले असते बापा माई सावित्री आली नसती आणि बाबासाहेब आंबेडकर आले नसते तर तुम्हा महिलांना इथही नसतं येऊ दिल चलो घरके अंदर इधर नाटक मे बी काम करणार नाही कुश नाही घरके अंदर आज तुम्ही महिला राष्ट्रपती या हे फक्त पती या तुमची पोस्ट कोणती ओनली पती एवढी महिलांची ताकद आहे आणि घरातही माझ्या माय बहिणी हो तुमचंच वजन आहे माणूस केवढाही मोठा असू द्या पण नांगीश टाकते तो बिलांची नागी निघाली बिलांची नागी निघाली नागोबा टोलाया लागला बिलांची नागी निघाली नागोबा टोलाया लागला हे बाई हे बाई खाली बसून जा हे बाई बसून जा खाली ते बा सर्वे जण बाईचं नाव काढलं म्हणून मांग पाहून राहिलं 
बाई की ताकत कैसी है तुम्हारी पत्नी तुम्हार सोबत तुम्हारी मग नजर गेली तुम्हारी गलती नहीं निसर्गा मी कीर्तना आम ग्रामीण मध्य कारण मी विदर्भाच है कोरलवाऊ कोरल वाऊ शरी विधवा बाई सारख काम है आल तो आल नहीं तो गेल तुम्हें एम एच जीरो बना मन तुम्हारे कमी करंट है तिकड़ा पुम्मी मुंबईवा फिकर करू ना अवग पानी तिकड़न ये बर आम मैले अंग धुआल तो पंद्रह लीटर या बकेटी हर हर महादेव तुम्हारा बाया तो दौनशे लीटर या पानी घुसते बिचार है अवग पानी को खराब कर अरे आम खेड़ छंडा कभी गेला तो दौनशे ग्राम मध्य गणित बस होते तुम्हें कभी गेले तो भद 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 शंबर एक लीटर पानी पड़ता मी तुम्हारे वाइट वाटू दे आता आम्मी वातावरण पहुन रहो आता बरच बर है बाप्पा का विचारता एक शतक बायको एक लुगड़ एक कलर च नहीं घलत आम विदर्भर दोन चार कलर के लुगड़े जोड़ते लाल हिरव पिव पांडर अच लुगड़ बावी पक्षा च सरकार है अशा तरह भाव पुनः कभी भेटू अपन मैं खंजेरी ची आवाज है नहीं क्या चोणक आवाज मोटा क्लि निकते बस अमरावती जि अवधुती भजन ऐक अवधुती भजना ची ढोलक ऐको अपन कधी कधी तो कवाली ढोलक नौ खंजेर सुरू कर मंदिरात गाड़गे बाबा गोंदी जी मराठी गोंदी सर्व मजा कलाकार मै बापाला भावान बहनी धन्यवाद देतो पुना जी मराठी जय गाड़गे बाबा जय तुकड़ोजी महाराज वामन हरिपेठे ज्वेलर्स प्रस्तुत जी मराठी अवॉर्ड दोन हजार दहा